Ok, možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite, danas ćemo proučavati uh, Vanžela Paul Luki, sedmog poglavlje od 11. do 17. stiha. Možemo čitati naš tekst. Potom otiđe u grad po imenu Nain. S njim su išli njegovi učenici i mnogo broja narod. Kad se približi gradskim vratima, iznosili su mrtvaca, jedinca sina u majke koja je bila udovica. Mnogo je naroda iz grada s njom išlo. Kad je vidje gospodin, sažali se nad njom i reče joj, ne plaći. Tada pristupi i dotaknu se ljesa, nosioci stadoše. I on reče, mladiću, velim ti, ustani. Tada se uspravi mrtvac i stada govoriti. I dada ga njegovoj majci. Strah sve obuze. Slavili su Boga i govorili. Velik prorok ustade među nama. Bog pohodi svoj narod. Glas o tom raširi se po svoj judeji i po svoj okolini. Ova je Boža nadaknuta, savršena riječ. I svi su rekli? Amen. Ok. Kao što vidite, danas ćemo vidjeti kako je Isus uskrisio jednog čovjeka. Njegova majka je bila udovica. On je bio jedini sin. On je umro. I danas ćemo vidjeti kako je Isus po svojoj milosti. Isus ga je uskrisio. I danas ćemo vidjeti dvije stvari. Prva stvar jedan i jedini sin udovice. To će biti 11. i 12. stih. I onda ćemo vidjeti jedan i jedini sin Boži od 13. do 17. stiha. Na, mi znamo da Biblija nam Jasno i glasno govori kako je Isus Krist dok je bio tu na zemlji i čak dok je sada na nebu, kako je Isus Krist bio savršen Bog čovjek. Jedna osoba, dvije prirode. Isusova božanstvena priroda i Isusova ljudska priroda u jednoj osobi. Drugim rečima, Isus Krist je Bog, Sin Boži, druga osoba svetoga trojstva koja je došla tu na zemlji prije 2000 godina. Zašto? Spasiti grešnike, tebe i mene. I svugdje u Novom Zavjetu mi vidimo Isusovu božanstvenost. Naprimjer, prošli put smo vidjeli Isusovu božanstvenost. Kako je Isus spasio jednog satnika u duhovnoj realnosti i kako je Isus ozdravio satnikovog slu, slugu koji je bio you know, uh, do smrti. Ali Isus ga je ozdravio. Luka u sili duha svetoga je htio nama objasniti o Isusovoj božanstvenosti nad bolesti. Danas 
Luca ce nama objasniti opet u sili duha svetoga Isusovu obja, uh, božanstvenost nad smrti. Čovjek je bio mrtav sin u dobice. I Isus ga je uskrisio pred svima. Ali naš tekst prošli put i naš tekst danas nije samo tu gdje Luka nama objasni o Isusovoj božanstvenosti. Naprimjer, prvog poglavlja. Sjećate li se? Dvadeset šesti stih. Mi čitamo u šestom mjesecu bi poslan Anđel Gabriel u Galilejski grad koji se zove Nazaret. Djevici zaručenoj s mužem komu je bilo ime Josip iz Davidove kuće. Ime je djevici bilo Marija. Anđel uđi k noj i reče zdravo, milosti puna. Gospodin je s tobom. Na te se riječi ona uplaši i pomisli što treba značiti ovaj pozdrav. Anđo joj reče, ne boji se, Mario, jer si našla milost kod Boga. Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus, što znači spasitelj. I gled sada. On će biti velik i zvače se sin sve višnjega. Boži sin, sin Boži. Gospodin Bog daće mu prijestile njegova oca Davida, kral David, on će vladati nad Jakovljevom domom u vijeke. Naravno, već, <laughs> vječan Bog. Druga osoba svetoga trojstva, on će vladati jako, nad Jakovljem domom u vijeke i njegovu kraljestu neće biti kralja. So mi vidimo tu, na početku, kad Anđel Gabriel je deklarirao komu, Mari, o Isusu. Anđel Gabriel je deklarirao o Isusovoj božanstvenosti. Trećeg poglavlja sjećate li se kad Isus se krštio? Mi znamo 21. sti kad se krštio sav narod, također i Isus primi kršćenje. Dok se molio, otvori se nebo. Duh sveti, treća osoba svetoga trojstva, siđe na nje u tjelesnom obliku kao golub i viknu glas z neba. Bog Otac. Što je Bog Otac rekao o Kristu? Ti si moj ljubljeni sin, koji si mi po volji. Anđel Gabriel je deklarirao o Isusovoj božanstvenosti. Bog Otac je deklarirao o Isusovoj božanstvenosti. I gled sada četvrtog poglavlja. Tko još je razumio Isusovu božanstvenost? Četvrtog poglavlja 31. stih mi Čitamo, siđe Isus u Karfanaum, grad u Galiliji, i on je naučavše u subotu. Čudili su se njegovu nauku, jer je njegova riječ bila puna moći. Naravno, savršen Bog čovjek je propovjedao. Ja? I gleda sada. U sinagogi je bio čovjek koji je bio obsjetnut od nečistog duha. Demon. 
On povika is a glasa. Odlazi. Što mi imamo s tobom, Isuse Nazarečene? Jesi li došao da nas upropastiš? Znam tko si, Boži svjetac. Da li vi vidite Isusovu božanstvenost? Anđo Gabriel, Bog otac, čak demon. Svi su deklarirali o Isusovoj božanstvenosti. Sedmog poglavlje, naš tekst. Prošli put opet smo videli Isusovu božanstvenost. Nad bolesti, kad Isus je izliječio satnikovog slugu. I danas ćemo vidjeti Isusovu božanstvenost nad smrti, kad Isus je uskrisio udobničegog sina. Naš tekst. Nakon što Isus je spasio tog satnika u Karfanamu i nakon što Isus je zlečio uh, satnikovog slugu, u Karfanamu, što se dogodilo nakon toga? Mi čitamo 11. stih. Potom otiđe u grad po imenu Najen. Najen, mali, mali grad uh, po kraj Nazareta i od Karfanama, gdje Isus je bio, do Najena uh, hodati skoro cijeli dan. Ok? So, Isus je, je otišao od Karfanama do Najena. Cijeli dan. On je hodao. Ok? I mi čitamo, s njim su išli njegovi učenici, neki koji su bili stvarno spa, uh, Isusovi učenici, mnogi koji nisu bili, i mnogo brojan narod. So, nakon što Isus je završio svoj propovjed na gori, mi znamo, otišao je u Karfanam. Karfanam, Isusove sjedište. Spasio je tog satnika. Izliječio je satnikovog slugu. Nakon toga, i možete zamisliti koliko ljudi su bili sa Isusom. Oni su sledili ili pratili Isusa kad je putoval do Najin. Opet, mali, mali grad. Mnogi ljudi, veliko mnoštvo su išlo sa Isusom. 12. stih mi čitamo kad se približi gradskim vratima. Iznosili su mrtvaca, jedinca sina u majka koja je bila ha, udovica. Jadna žena. Njezin muž, naravno, već je umro. Ne znamo kako ili kada, ali ova žena je bila udovica. I Luka nam kaže da njezin sin, njezin jedan i jedini sin je umro. Ova žena je bila gotova. Prva stvar. Muž i jedini sin su bili mrtvi. Ova žena je bila sama. Kako će ona preživiti? Bez muža, bez sina. Bila je sama. 
Johnny, imati sve što, hranu i, i, i sve što ona je trebala. Je, njezin jedini sin, jedan jedini sin je umro. Ova žena je bila gotova. I ne samo to. Ime te obitelj je bio gotovo. Tada, kad njezin sin, jedini sin je umro, to je bio to za ime te obitelj. Razumite li? So, kad ja vam kažem da ova žena je bila jadna, bila je jadna. Ali interesantno, mi vidimo nešto tu. Malo prije sam vam objasnio, od Karfanamo, Isusovo, Isusovo uh, sjedište, do Najen. Hodati cijeli dan. Ok? Od Karfanama do Najen. To znači Isus je točno stigao u Najen. Točno. Kada taj sprovod je počeo izaći iz grada pokopiti tog sina. Židovi tada um, nisu, you know, kad netko je umro, odma, odma su pripremili, pripremili taj sprovod pokopiti t, uh, tu osobu koja je umrla. Ok? Uh, you know, mrtvo tijelo nije, uh, you know, nije, you know, bil, bil, uh, bilo uh, preko noći. A, a. Ne po židovima. So, znači, ovaj jedini sin, hudovice, je umro. I odma su pripremili sprovod, odma su počeli sprovod, gdje celi grad su išli sa tom udovicu izvan grade pokopiti tog sina. I Luka nam kaže, opet, 12. stih, kad se približi Isus, gradskim vratima, točno tada, malo, malo prije su mogli pokopiti tog sina. Isus je stigao. Ha! Isusova suverenost. On je sve znajuć. Valda. Ovaj sin još je bio živ kada je Isus počao svoje putovanje do najena. Razumite li? Nije bilo slučajno da Isus nakon što je spasio tog satnika i zdravio satnikovog suzu. Nije bilo slučajno da Isus je odma putoval do najena, mali ništavni grad, 
این یه بیا سوچانوده ایسوس یه سیگاو تاچنا کد های سپروود یه پاچاو ایزاچی ایزگراده پریپرمتی پکوپتی پوکسینه دوگی نیچی ما ایسوس یه پوتوو او اد کارفناما دونایم اون یه ایمال تیل شتو پوکازتی سوی بوجازمس ای پو میلوستی اوس کریستی او دوبنی چوگا سینا کوی بیلا یا نا kad se približi gradskim vratima. Iznosili su mrtvaca, jedinca sina u majke koje je bila udovica. Mnogo je naroda iz grada s njom išlo. Mnogo mnoštvo, išlo sa Isusom do najma. Mnogo noštvo, dobro, mali grad, ali valjda skoro svaka osoba u gradu sprovod. Ok? Sa udovicom. I mi čitamo 13. stih kad je vidje gospodin. Gospodin, Luka nam kaže da on je Bog, ok? Gospodin, kurijas, ok? Suveran, iznad svega, ok? Iznad svega. Kad je vidje, gospodin, sažali se, wow, sažali se nad njom i reče joj, ne plaći, stop. Možete zamisliti. Nigde ne piše u Bibliji da ova udovica prije ovoga što se dogodilo. Ova udovica ne piše nigde da ona je čula Isusove propovjedi, ona je vidjela Isusove čudese. Ne. Možete zamisliti, ovaj stavljiv, stranac, po njoj naravno, je stigao dok ona, možete zamisliti, je bila gotova, tužna, ne mogu vam objasniti kako ta žena je bila tužna. Bez nade, bez pomoći, I odjednom, ovaj stranec, Isus, je stigao i dok sprovod je ne samo počao, nego skoro je završio, Isus joj je rekao, ne plaći. Ha? Ko si ti? Zašto si tu? Kad je vidje gospodin, sažali se. Vidi kako Isus je malostiv, pun ljubavi. Sažali se nad njom i reče joj, ne plaći. Tada pristupi i dotaknu se ljesa. Možete zamisliti. Cijeli sprovod. I ovaj stranac, prva stvar, je rekao tvoj udovici, ne plaći. Druga stvar, dotaknu se ljesa. I 
i nosi oci stadoše. <laughs> Isus je zaustavao celý sprovod. Zašto? I on reče. Mladý ču! Interesantno. Isus je govoril. <laughs> Isus je rekao mrtvu čovjeku. <laughs> on je govoril <laughs> mrtvu čovjeku. Isus mu je rekao, mladi ču, velim ti, ustani. Možete zamisliti. Veliko mnoštvo iz Karfanamo sa Isusom. Valda, skoro svaka osoba iz tog grada, najen, Tamo i svi su videli i čuli su što Isus je rekao toj udovici, ne plaći, što Isus je rekao tom mrtvu mladiću, velim ti, Ustani. I rezultat 15. stih. Tada se uspravi mrtvac i stade govoriti. Nije trebao terapiju, nije trebao ići u bolnicu, a opet a, naučiti govoriti. Čovjek je bio mrtav, ali odjednom, zbog Isusa, kad Isus mu je rekao, mladiću, velim ti, ustani, odma, mrtav čovjek je uskrsio. uskrsio. I odma, je počal govoriti. 15. isti. Tada se uspravi mrtvac i stade govoriti i glasada i dade ga njegovoj majici. Wow. Isusova požaspenost nad smrti Isusova ljubav prema toj udovici. By the way, nije to tražila. Nije to očekivala. Luka nam kaže ta žena je bila na nulu. Sprovod bi već je počao. Počeli su zaži iz grade pokopiti tog sina. I odjednom ovaj stranac, Isus Krist, je stigao zaustavao cijeli sprovod i onda je rekao svoj udovici ne plaći i onda je uskrisio njezinog sina od mrtvi. I dade ga njegovoj Nije tražila ono što Isus je učinio. Nije to očekivala. Njezin sin je bio mrtav. I nigdje ne piše da 
ova udovica je bila spašena? Kao taj satnik u Karfrnamu. Nigdje ne piše da njezin sin je bio spašen. Samo piše što Isus je učinio za nju. Ta jadna udovica. Zašto je Isus putova skoro cijeli dan od Karfanama do Najena. Zato. Pokazati svoju božanstvenost i pokazati svoju ljubav toj jadni udovici. I naravno, to mnoštvo koje je bilo prisutno tada, tamo, Naravno, svi tamo su se pokajili od njihovi gre i svi tamo su se oslonili na Isusa kao Mesija zbog toga što svi su vidjeli Isusovu božanstvenost. A. 16. stih nakon Luka nama je objasnio što Isus je učinio. Onda 16. i 17. stih Luka nama objasni kako je to mnoštvo reagiralo. 16. stih. Strah sve obuze. To je super. Strah o poštovanje. Mi možete zamisliti što su čuli i vidjeli. Što još? Slavili su Boga. To je super! Što još? Na kraju 16. stiha. Rekli su Bog pohodi svoj narod. Super! 17. stih. Glas o tom raširi se po svoj judeji i po svoj okolini. Super kako su reagirali. Da? A-a. Na sredini 16. stiha što su rekli i mislili o Isusu. Rekli su velik prorok ustave među nama. Možete zamisliti. Isus je uskrisio u dovničogo sina. Oni su to vidjeli. Čovjek je bio mrtav. I ljudi koji su bili prisutni su rekli o Isusu da on je velik što? Prorok? I to je to? Ja. Nisu imali ispriku. Njihovi oči su vidjeli ono što Isus je učinio. I samo Bog može uskrisiti ljude, jel? Kad Isus je uskrisio ov- uh, ovog sinja, Što? Što je to značilo? Bog je to učinio. Sin Boži. 
Ali govi ljudi. Iz Najena? Iz Karfanama. Su rekli o Isusu. Wow! Nevjerojatno! Velik prorok u stade među nama? Ha? Interesantno, kad sam počeo ovu propovjed, vidjeli smo kako je Anđel Gabriel deklarirao o Isusovoj božanstvenosti. Vidjeli smo kako je Bog Otac deklarirao o Isusovoj božanstvenosti. Čak smo vidjeli jedno demon koji je deklarirao o Isusovoj božanstvenosti. I tu mi vidimo o, kako su ovi ljudi rekli o Isusu. Veli prorok. Huh. I? O Isusovoj božanstvenosti? Ništa. Možete zamisliti. Ne trebate zamisliti. Danas mnogi ljudi i mi imamo celu Bibliju. Znamo iz starog zavjeta proroci u sili duha svetoga su prorokovali o mesjet on ko će doći. Novi zavjet, apostoli, proroci, u sili duha svetoga, su napisali što? O Isusu koji je došao. I svugde u Bibliji mi vidimo Isusovu božanstvenost. Nije samo dobar čovjek, velik prorok, super primjer za nas. Ne. Jasno nam i glasno je. Prošli put smo vidjeli Isusovo božanstvo znad bolesti. Danas nad smrti. Što još trebamo? I ako trebamo još, samo trebamo čitati cijelu Bibliju. Ali možete zamisliti danas ljudi kao ovi ljudi tada oni misle, ok, Isus je bio dobar učitelj i ne, ne, samo to. Isus je bio a, super primjer kako trebamo biti poni, ponizni i kako trebamo služiti drugima. Ok, super primjer. I ništa. A, you know, Isus, a, uf, čo, velik prorok, a, super liječnik. <laughs> um, yeah. A, Ok, i ništa. Jehovi svedoci. Oni kaže da Isus je bio stvoren, bio je dobar čovjek, super čovjek i ništa. Čekaj, o Isusovoj božanstvenosti? a oni kaže on nije Bog. No čekaj, kako je mogao uskrisati uh, ovog sina? Isto tako mur, um, um, muslimani. Oni kaže da Isus je bio velik prorok. Ok, i? a a Isus ovo božanstvo? A, a. Čak. Ovdje u Americi. Mnogi ljudi koji hodaju u crkvu. Da li Isus Bog? A, a. Bio je dobar učitelj. Dobar primjer za nas. Sin Boži? Druga osoba svetoga trojstva? 
Negde oko če... Zmežu 30 i 50 posta ljudi koji hodaju u crkvu u Americi. Oni kaže da Isus je samo bio dobar učitelj, dobar primjer, dobar čovjek. Možete se misliti. Što i vi mislite o Isusu? Da li je Isus super primjer za vas? Ili je Isus vaš spasitelj, gospodin, otkupitelj, suveren Bog? Ivan, 11. poglavlje. Prije nego Isus je uskrisio još jednog čovjeka, Lazarus, on je rekao, važa po Ivanu, 25. stih i dalje. Isus joj, Marti, sestra Lazara, koji je bio mrtav, Isus joj reče, ja sam uskrsnuće i život ko vjeruje u mene, ako je umre, živit će. Vječni život. I nijedan koji živi i vjeruje u mene, neće umreti do vijeke. I onda Isus je upitao, vjeruješ li to? Što je Isus deklarira o sebi? Ja sam. Ego e mi. Samo ja sam. To je um, kao uh, naslov Boga. Ja sam. Ego e mi. Uskrsnuće je život. I gleda što Isus je ne samo deklarira, nego obećao. Nijedan koji živi u vjeruje u mene neće umreti do vijeka. Vjeruješ li to? Ja sam uskrsnuće život. Ko vjeruje u mene, ako i umre, živit će. I nijedan ko živi i vjeruje u mene, neće umreti do vijeka. Vjeruješ li to? Andre, ti si to ponovo nekoliko puta. Da. Zašto? Što vi vjerujete o Isusu? I nije samo dovoljno vjerujte, vjerovati da je Isus jedini spasitelj, da je On je uskrsnuće i život. Trebate se pokajiti od vaših greja. I trebate se osloniti na Isusa, samo na Isusa za spasenje. Ako vi vjerujete da On je jedini spasitelj, da On je Sin Boži, da On je otkupitel, da On je uskrsnuće i život. Trebate se pokajiti od vaših grehe. Trebate se osloniti na Krista za spasenje. Ili možete vjerovati kao ti ljudi u najem su vjerovali o Isusu. Veli prorok. Dobro, onda kako ćete biti spašeni? Um, mi ćemo slediti Isus ovog primjer. Ali mi ćemo biti pravedni u Božjim očima vlastitim trudom. Super! Ne želite Isusa kao spasitelj. Želite vlastitim trudom ugotiti Bogu? Muslimani, oni to radi. 
Jehovi svedoci, mormoni, nažalost, mnogi u pra, pra, protestantske uh, denominacije, katolička crkva, uh, pravoslavka crkva. Da. Zašto? Um, mi želimo vlastitim trudom ugoditi Bogu. Ha. Imam tajnu. Biblija nam kaže jasno i glasno. Nitko ne može vlastitim trudom. I zato je Sin Boži došao na zemlju. Učiniti za nas ono što mi ne možemo učiniti. Platiti za naše grehe. Zadovoljiti Boži gnev prema nama i pra, prema našim grezima. I kako je Isus to učinio? Kao savršen Bog čovjek, On je uspunio svu pravednost za nas i onda Isus je bio na tom križu u mjesto nas. Bog je pravedan sudac, On mora kazniti svaki grej. Bog kaže, jedan grej plaća je paka. Svi smo grešnici. Čak smo došli na ovaj svet sa grešnom prirodom. Ne možemo platiti za naše grehe. Ne možemo ugoditi Bogu po našim dijelima, biti spašeni. Mi smo gotovi, mi smo jadni bez spasitelja. Ali hvala Bogu, Isus Krist je spasitelj. Što je Bog otac deklirao o Kristu? On je moj ljubljeni sin. I dok Isus je bio na tom križu, Bog otac uzeo naše grehe, stavio na Isusa i onda kaznio Isusa umjesto nas. Boži gnev je bio stavljen na Isusa umjesto nas. Isus je umro, ali treći dan kaznio, on je uskrstno od mrtvi. On je platio za naše grehe, potpuno je platio za sudni dan. I spašeni smo po milosti, kroz vjeru samo u Krista. Vjerili ti se to? I da li je Isus Krist vaš spasitelj? Da li ste sigurni? Ako niste sigurni, molim vas, pokajte se od vaših greja. Oslonite se samo na Isusa za spasenje. Hebrejima, četvrtog poglavlja, dok završi. Četrnaisti stih i dalje. Gle što Biblija kaže o Kristu. Imajući dakle uz višnjegoga velikog svećenika, Isus, koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božjega, držimo se vjere koju ispovjedamo. Jer nemamo velikoga svećenika koji ne bi mogao su osjećati s našim slabostima nego je u svemu bio podložen kušnji kao i mi, osim u grehu. Pristupajmo dakle se pozdanjem k prijestolu milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba. pomoć. Vidjeli smo Isusovu božanstvenost. Prošli put nad bolesti, danas nad smrti. Vidjeli smo kako Biblija svugdje deklarira o Isusovoj božanstvenosti. I tu je poziv Isusu. Isus je deklarira u sebi. Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, će živjeti za uvijek. Govorite sada u molitvi sa Isusom. On je milostiv. Danas je dan 